and we want to be able to be the first band to be able to to do it all and be respected for it all. Después de que Limp Bizkit dominara a finales de la década de 1990 con álbumes como Three Dollar Bill Joel, Significant Other, y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water. It was just like a dream come true. I mean, not everybody gets to experience that, you know, and like. All I can say is become a rock star, man. Después de que Fred Durst fuera vinculado románticamente con Britney Spears y Christina Aguilera y se peleara con System of a Down, Insane Clown Posse y por supuesto Eminem. The reason that I dislike Biscuit is because because they're little girls. Después de que la actuación de Limp Bizkit en Woodstock de 1999 fuera la chispa que incendió un motín de 300.000 personas. Our experience was it was the greatest concert of all time. And I had no idea that the finger would be pointed at me as a guy starting a riot. But I guess, you know, to this day, it's gonna be something that Limp Biscuit f***ed up. Desde finales de los 90 hasta principios de los 2000, Fred Thirst fue un nombre más que conocido que los amantes de la música no podían evitar. El grupo estaba en la cima de las listas y los hombres de todas partes lucían gorras de béisbol rojas al revés. Mucho ha cambiado en los últimos 20 años. Fred Durst ahora tiene 50 años y en su Instagram todo lo que publica son fotos de viejos station wagons. No, no estoy bromeando y nadie sabe realmente por qué. Una simple búsqueda en Google sobre qué le sucedió a Limp Bizkit da como resultado la siguiente respuesta. Primero, toda la novedad del rock rap se agotó casi tan rápido como comenzó. El segundo catalizador fue un golpe más grande que el primero. En 2011, Wes Borland, considerado por muchos como el genio creativo de la banda, dejó el grupo. ¿Pero qué pasó con Fred Durst? En una entrevista de 2016 con Loudersound.com declaró Simplemente se hizo demasiado grande. El sello nos ordeñó hasta la muerte y todos comenzamos a vivir el éxito a nuestra manera. Wes se dio cuenta de que era un artista ecléctico. Limp Bizkit se volvió demasiado grande y él siempre ha sido más indie. Se fue y nos miramos el uno al otro preguntándonos qué pasó. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? Hablando de qué fue de la carrera de Limp Bizkit y Fred Durst y el resto de los integrantes de una de las agrupaciones más populares del mundo en los 90 y principios de los 2000, que vendía millones de discos en todo el mundo. Limp Bizkit creó canciones que siguen siendo escuchadas hoy en día y yo sí quería saber qué había pasado con ellos. Y creo que muchos de ustedes también, así es que espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber dándole amor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y díganme de quién o qué quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Everybody's a liar. Uh, the music business is the biggest joke in the world. The only true people out there are the fans that are coming to the shows. Primero, un resumen rápido. Hablemos de los miembros de la banda. William Frederick Durst nació el 20 de agosto de 1970 en Jacksonville, Florida. Wesley Lauden Borland el 7 de febrero de 1975 en Richmond, Virginia. John Otto el 22 de marzo de 1977 en Jacksonville, Florida. Sam Rivers el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida. Y DJ Lethal o Lear Stevens el 18 de diciembre de 1972 en Letonia. A los 12 años, Durst se había obsesionado con la cultura del hip hop. Aprendió a bailar breakdance, a rapear, a andar en patineta, a hacer beatbox y a ser DJ. Sin embargo, también quedó cautivado por el heavy metal y el punk rock. Después de dejar la preparatoria, Fred Durst se unió a la marina de los Estados Unidos, pero se salió después de solo dos años. Regresó a vivir con su padre en Jacksonville, en donde trabajó como paisajista y tatuador. Fue durante este tiempo que comenzó con la idea de crear una banda que mezclara hip hop y rock en un solo género. Los humildes comienzos de Limp Bizkit comenzaron en 1994 y empezarían junto a bandas como Korn, Deftones y Stein y para 1997 tenían un contrato de grabación con Interscope. Lanzaron su primer álbum, Three Dollar Bill You All, y aunque el álbum fracasó, Durst se convirtió en el vicepresidente senior de A&R en Interscope Records. Su transición de agrupación local de Jacksonville al estrellato mundial tuvo lugar entre 1997 y 1999 tras el lanzamiento de Significant Other. Ese año alcanzó el puesto número uno en las listas mientras que Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water, lanzado en el 2000, obtuvo platino una semana después de su lanzamiento. Tiempo después se convirtió en cinco veces platino, volviéndose uno de los álbumes más influyentes del año. Si eran fans, saben que en ese momento Limp Bizkit estaba en la cima del mundo. Un ejemplo de la altura de su éxito se puede resumir en una historia que compartió durante su podcast personal titulado Transparencia. Aquí hay un pedacito de ese audio que ahora está eliminado. Brad and Jennifer in the headlock. 
Jennifer on my left, Brad on my right, my arms around their heads and jumping up and down, screaming the song at the top of my lungs. I'm not sure if they were singing with me or enjoying it, but I do remember that was, whoa. Bien, ahora que hablamos un poco del inicio de su carrera y su llegada al éxito, hablemos de dónde están los otros miembros de la banda actualmente, antes de hablar un poco más acerca de Fred Durst. Wes Borland, el miembro artístico del grupo, el que usaba todos esos disfraces medio extraños, nunca pareció sentirse cómodo como guitarrista en Limp Bizkit. Renunció y regresó a la banda un par de veces y ha hecho un par de álbumes en solitario. A principios de la década de los 2000 hizo un álbum de metal experimental bajo el sobrenombre de Big Dumb Face. Estaba destinado a ser un álbum único, pero alrededor de 2015 se le ocurrió la idea de expandir el concepto del álbum con un videojuego y cuando esa idea se volvió demasiado costosa simplemente hizo otro disco. También tiene un podcast titulado Space Zebra con Bobby Shubensky, el cual promueve a través de su cuenta de Instagram. El bajista Sam Rivers ha estado luchando con problemas de espalda. Ha declarado, estoy lidiando con una enfermedad degenerativa de disco en uno de los discos de mi columna vertebral, además de que se complica por un nervio pinzado. Básicamente esto solo significa que uno de mis discos se está deteriorando y mis vértebras en ambos lados de este disco en particular están colapsando entre sí y en un nervio causando cantidades extremas de dolor. Había rumores de que el baterista John Otto había fallecido, pero según su Instagram el hombre todavía está vivito y coleando. Amigos, tenemos que dejar de fomentar rumores de muertes de celebridades. Es raro y siento que debe de preocupar mucho a las familias de las celebridades, sobre todo en esta época tan extraña. DJ Lethal dejó la banda a mediados de 2012. Aparentemente regresó al grupo más tarde ese año, solo para irse de nuevo poco después. Y aparentemente todavía está muy alejado de la industria de la música. La banda todavía está activa después de haber realizado giras hasta Melbourne, Australia en 2018 y Auckland, Nueva Zelanda. También se habla mucho sobre el tan esperado nuevo álbum del grupo titulado Stampede of the Disco Elephants. Durst afirma haber escondido el álbum en algún lugar del internet en 2016, pero nadie lo ha podido encontrar todavía. En general, Fred ha estado haciendo muchas cosas. Su trabajo con Interscope se prolongó durante años y ha hecho grandes cosas como cineasta, actor, director y productor. Apareció en el thriller independiente llamado Population 436 en 2006 e hizo su debut como director en The Education of Charlie Banks en 2007. Y más recientemente dirigió la película de 2019 de Fanatic protagonizada por John Travolta. En el lado más triste de las cosas, Fred perdió su casa en los incendios forestales de California de 2018. That home is believed to be none other than the residence of Limp Bizkit frontman Fred Durst. Y también hace lives en Instagram mientras pinta lo que parece que lo relaja mucho. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Díganme en la parte de los comentarios si ustedes también eran fans de Limp Bizkit y qué canciones eran sus favoritas. Espero que el video les haya gustado, entretenido o informado. Si fue así, denle amor. Síganos en nuestras redes sociales oficiales y díganme de quién o qué quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero los veo en el canal Más Fama, en mi canal personal, en el podcast o en mi Instagram. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!